La Baltique, la redécouverte géopolitique. Nous avons eu l'occasion au cours des rendez-vous de la géopolitique d'aborder déjà la question du territoire, du lieu, voire du détroit avec Gibraltar, mais jamais nous ne nous étions intéressés à une mer. On pourrait spontanément penser que, vu notre position géographique, nous allions nous pencher vers la Méditerranée, mais c'est à une autre mer que nous allons nous intéresser, la mer Baltique. Celle-ci va nous permettre d'interroger la question de la géopolitique et de sa redécouverte. D'abord, parce que la Baltique est au cœur des tensions de l'actualité depuis le déploiement de la guerre en Ukraine l'année dernière. Elle est également un moyen pour nous de comprendre quelles sont les logiques géopolitiques sous-jacentes à la situation actuelle. Et pour ce faire, nous allons en discuter avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je l'ai dit en introduction, on a déjà abordé la question du lieu en géopolitique et quel est l'impact stratégique que peut avoir un positionnement dans son environnement. Là, on va aborder une question plus singulière qui est celle d'une mer, la mer Baltique. Et évidemment, ça va nous amener à aborder ses spécificités. Oui, alors là, on est dans, dans un exercice euh, dont certains s'y attendent spontanément, dont on est assez accoutumé, euh, euh, bien sûr, pour euh, introduire le sujet de nos thématiques dans le cadre euh, des rendez-vous de la géopolitique. Mais là, a fortiori, sur une thématique aussi géographique et sur une mer, c'est vraiment euh, un passage obligé. Et me semble-t-il, avant que de la décrire, il y a trois raisons à ça. La première, c'est que j'ai le sentiment, notamment pour la plupart des pays de l'Europe occidentale ou de l'Europe méditerranéenne, que la mer Baltique conserve... Euh, on va dire, euh, une part d'imaginaire, une part de poésie, qu'elle s'inscrit pr presque plus dans une perception un peu littéraire que dans une perception euh, géopolitique. Et je pense que ça renvoie d'ailleurs beaucoup plus de références cinématographiques. On voit bien qu'on aurait les criques ou les falaises escarpées plutôt des pays scandinaves, avec les périodes vikings, ou à contrario, les descriptions de ces landes qui sont déjà sablonneuses et qui nous amènent pratiquement de la Pologne ou de la Prusse vers les rivages de la Baltique, avec des forêts qui derrière seraient très très denses. Et là, on est plutôt sur des logiques qui seraient médiévales ou qui seraient liées au chevalier teutonique. On va y revenir. Donc il y a une part vraiment de mystère, euh, spontanément, et qui va être nécessaire que peut-être de lever un petit peu. Puis il y a une deuxième dimension là qui nous ramène beaucoup plus à la géopolitique proprement dit, euh, qui est une démarche assez classique dont les géographes euh, aime bien la mettre en avant, qui est l'étymologie d'ailleurs du terme géopolitique, c'est le sens premier, euh, avec le grec « gay la terre »,« politique la politique », et qui est donc l'interprétation euh, des stratégies des différents États dans les relations internationales à travers les concepts géographiques. La citation de Napoléon me paraît importante à rappeler à cet égard, « la politique d'un État réside dans sa géographie ». Et puis après il y, a, il y a un troisième aspect qui va nécessiter, me semble-t-il, euh, que de rentrer dans cette explication, c'est qu'on a vraiment affaire à un espace qui est très singulier. Et on va s'en rendre compte, à mon sens, en mettant en avant quelques aspects de cet espace qu'on va s'efforcer par la suite d'expliquer un tant soit peu. D'abord, euh, la Baltique, c'est euh, 364 800 km. C'est une mer fermée. Et c'est une mer fermée qui aurait autour d'elle euh, neuf États limitrophes. Et donc, d'ailleurs, on va se rendre compte que c'est beaucoup à travers l'histoire de ces États que la Baltique, évidemment, va avoir une importance. Je crois qu'il convient de, de revenir sur chacun de ces aspects. D'abord, 364 800 km2, pour donner un ordre de grandeur, parce qu'évidemment, dit comme ça, c'est quand même, on peut s'en douter pour nos auditeurs, pas forcément évocateur, ça classerait la mer Baltique aux alentours du 40e rang des mers en termes de superficie. Donc c'est quand même pas très très important. Et euh, puisque vous nous invitiez à faire une comparaison spontanément, vous avez raison avec la Méditerranée, ce serait une surface qui serait six fois inférieure à la Méditerranée. Donc là, on se rend compte qu'on a déjà affaire à un espace qui est assez peu important en termes de superficie. Le terme de mer fermée nous renvoie pratiquement à une mer, ou de mer intérieure, pardon, nous renvoie pratiquement à, à justement une logique de mer fermée ou de, de mer très isolée. Parce que quand on regarde la carte, on se rend bien compte qu'elle est presque, comment dire, euh, dans une sorte d'enclos et qu'il n'y a qu'une seule ouverture, le détroit de Skagerrak, euh, qui passe euh, sur la mer du Nord. Donc là, on voit bien, en fait, on a le sud de la Norvège, on a le nord-ouest euh, du Jutland par rapport au Danemark. Et donc, c'est un espace qui est assez exigu, qui est assez confiné pour nous emmener sur la mer du Nord. Et donc, on a vraiment bien euh, une mer qui est, qui est très, très fermée. Et puis après, on a la présence de neuf pays. Et donc, on voit bien que euh, c'est très important à expliquer d'emblée, 
le fait que ça soit une mer de superficie relativement modeste, qui de surcroît est fermée et qui est en plus entourée de neuf pays, euh, va, no va évidemment nous amener à comprendre spontanément que ces pays vont avoir des communications, des centres d'intérêt et des ambitions qui vont venir se chevaucher. Et on voit déjà bien la perspective en géopolitique telle que ça peut nous amener. Alors, ces neuf pays, quels sont-ils On a la Suède, on a la Finlande, on a la Russie par le golfe de Finlande, puis on a les trois pays baltes, respectivement du nord au sud, euh, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Puis, on a l'enclave de Kaliningrad, qui est aussi un morceau de territoire russe, la Pologne, l'Allemagne et le Danemark. Là, je pense que d'ailleurs, il va falloir qu'on prolonge notre présentation parce que l'enclave de Kaliningrad, déjà spontanément, interpelle. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une enclave qui est coincée entre la Lituanie et euh, la Pologne, qui donne sur la mer Baltique. Donc, particularité de cette, ce territoire qui est un territoire russe, mais qui est détaché du territoire principal. Particularité parce que par rapport à ses voisins, évidemment, ce territoire n'est pas dans l'Union européenne. Oui, alors ça, c'est très, très important. Euh, ça va nous amener à une explication. Euh, mais on va d'abord en faire une présentation. L'oblast de Kaliningrad. Alors déjà, l'oblast, c'est un terme euh, administratif de la Russie. Donc ça, c'est la première explication. Mais l'oblast de Kaliningrad est assez particulier parce que euh, en réalité, comme vous avez euh, raison de le mentionner, bah, il interpelle spontanément. Il interpelle spontanément parce qu'il est coincé entre la Pologne et la Lituanie, qui sont deux territoires de l'Union européenne. Mais que ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'il est donc totalement coupé du reste du territoire russe, et que d'ailleurs, il faut trois frontières internationales pour rejoindre le territoire russe, puisque les frontières qui amèneraient soit sur la Pologne et sur la Lituanie, mais ensuite, il y a les frontières de la Pologne et de la Lituanie sur la, sur la Biélorussie, et ensuite, la frontière de la Biélorussie avec la Russie. D'ailleurs, il faut mentionner que la, la ville russe la plus proche est à 600 km de Kaliningrad, et qu'il y a une population à peu près euh, d'un million d'habitants. Donc là, on comprend bien que, un, il va falloir donner une explication, et que, deux, évidemment, il y a une source de tension considérable à fortiori dans le contexte actuel. Et si on a commencé par une approche géographique, je pense qu'il va falloir insister sur une approche historique, car il n'y a qu'une approche historique qui peut à la fois nous expliquer la situation à laquelle on se trouve, et qui va peut-être en plus, en guise de prémisse, nous permettent d'aboutir à des interprétations de scénarios futurs tels qu'ils pourraient être amenés à se développer. Et là, j'ai envie de reprendre l'aphorisme euh, de l'écrivain philosophe euh, américain de culture hispanique, Georges Santaya, dans un ouvrage qu'il a écrit entre 1905 et 1906, « Life of Reason », et dans lequel il y a une citation qui paraît particulièrement euh, appropriée, « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ». Donc on voit bien que là, il y a une interprétation historique et des explications historiques qui vont être indispensables. Alors, on a abordé d'abord la zone par la question géographique. On va le faire par la question historique, ce qui complète tout à fait la perspective qu'on a l'habitude d'aborder dans les rendez-vous de la géopolitique. Et vous nous avez déjà donné un, un indice, puisque vous avez expliqué peut-être que l'histoire nous montre que la situation actuelle est une répétition du passé. Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kaliningrad, en fait... Euh, en 1945, c'est la partie nord de la Prusse orientale. Euh, là, les cartes vont nous être indispensables. Et qu'en réalité, Kaliningrad s'appelle Königsberg. Königsberg, qui en allemand veut dire le mont du roi, et qui est un nom qui a été donné par les chevaliers teutoniques en fondant la ville en 1255, parce que c'était en l'honneur du roi de Bohème, Ottokar II, qu'ils avaient accompagné pour faire des croisades. Je m'arrête un instant, parce qu'on voit bien déjà spontanément que la région est porteuse de guerre, puisqu'on vient de parler de croisades, et c'est des croisades qui sont souvent très méconnues, c'est des croisades euh, qui ont été faites contre les peuples qui étaient considérés comme païens euh, et slaves à l'époque du XIIIe siècle. Donc là, on a, on a Königsberg, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être une des villes principales de ce que va être l'autorité euh, politique euh, qui va être l'autorité des chevets teutoniques. Ça, c'est assez bien euh, expliqué par un ouvrage des chevets teutoniques en, en collection Ellipse, de Dalian Bouchinger et de Mathieu Olivier. Euh, ça, c'est vraiment un livre de référence avec un état teutonique qui va exister jusqu'au 15e siècle quand même. Et donc, ça sera une des villes principales. Et on peut même dire que d'ailleurs, après la chute euh, de Marienburg, Königsberg va devenir la capitale de euh, cet état teutonique. Puis ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'il va y avoir l'apparition au début du 16e siècle euh, d'un duché euh, de Prusse. Et donc, Königsberg sera une ville importante. 
et qu'ensuite, on va avoir euh, le royaume de Prusse à partir de 1701. Ça sera tout, Konigsberg sera toujours euh, partie de ce territoire-là. Et puis, puis euh, pour, se pro, pour se prolonger encore davantage, ça va faire partie du territoire de l'Empire allemand du 18 janvier 1871 jusqu'au euh, 11 novembre 1918. Et là, ça devient capital à avoir à l'esprit. Ça continuera à faire partie de la République de Weimar à partir des années 1920 jusqu'en 1933, puis après avec l'Allemagne de 1933, dans une partie qui est la Prusse orientale, mais dont il faut se rappeler que par les dispositions des différents traités, notamment de, euh, de Versailles, elle est coupée de l'Allemagne de l'époque par le fameux corridor de Danzig, parce que là, ça devient très intéressant. On veut absolument, de par l'importance stratégique de la Baltique, donner accès à la Pologne qui a été recréée en faisant ce corridor de Danzig, aujourd'hui Dansk, puisque là, le nom aussi a changé. Donc là, c'est très important à, à, à se rappeler, parce que sinon, on ne comprend déjà pas euh, qu'on ne retrouve pas le nom de Kaliningrad avant 1945. Parce que la ville est baptisée ainsi, du nom d'un ancien dirigeant soviétique, Kalinin, en 1946, parce qu'en réalité, l'objectivité nécessite de dire que l'Union soviétique, là, veut avoir la récompense de sa victoire de 1945 et de, de son emprise, euh, j'allais presque, presque été tenté de dire impériale. Souvent, euh, Olivier, on trompe sur aujourd'hui des, des explications que je trouve peu convaincantes, qui consisteraient à dire que c'était en partie une démarche humaniste et qu'il fallait dédommager l'Union soviétique qui avait encouru des pertes considérables. C'est vrai par ailleurs, mais la réalité géopolitique, c'est que si on regarde d'ailleurs les, les cartes de l'époque, on voit bien que l'Union soviétique avance de plusieurs centaines de kilomètres envers la Pologne de l'époque et que pour les dédommager, on a fait avancer d'autant de kilomètres la Pologne vers l'Allemagne et que d'ailleurs Staline, sans l'aval immédiat des alliés, a donné les territoires allemands qui étaient à l'est de Dornais à la gestion des Polonais et que ça n'a été accepté le 12 août 1945 à Potsdam que sous condition que ça soit ratifié par la suite, ce qui ne sera jamais le cas. Donc on se retrouve déjà, on voit bien là, dans une situation euh, gérée par la guerre. Et il faut rappeler, pour être juste, que toutes les populations allemandes ont été chassées de ce territoire avec juste quelques jours pour le quitter. Et que là, les soviétiques ont mis euh, en place euh, beaucoup de populations soviétiques, pas exclusivement russes d'ailleurs, mais dont il faut rappeler que la plupart des familles étaient en lien avec l'armée. Et là, on voit bien, dans, la, dans le contexte actuel, le paradoxe euh, de cette situation de Kaliningrad. C'est étrange, parce que c'est vrai que dans la situation que vous nous rappelez des croisades jusqu'en 1945, on voit qu'il y a des tensions, il y a des rivalités, il y a de la guerre. Or, aujourd'hui, en Occident, je veux dire, occidental, vraiment l'ouest de l'Europe, on va avoir une perception de cette mer comme une mer tranquille, sans rivalité, sans antagonisme fort. Or, l'histoire nous montre le contraire. Oui, alors il y a deux explications à ça. Euh, et donc, une qui est paradoxale et qu'il faut bien intégrer en géopolitique. La première explication, c'est qu'en fait, la Baltique n'a pas été dénaturée de la géopolitique, évacuée de la géopolitique. Mais en fait, on a eu tendance à l'oublier parce qu'il y a eu des situations de quasi-monopole qui sont non pas euh, des situations où la géopolitique est absente, mais au contraire, où la géopolitique est très prégnante puisque... On voit bien de par le monopole que le secteur géographique est important. Comment faire mieux comprendre cette situation à nos auditeurs D'abord, il y a deux démarches. Les pays scandinaves vont s'effacer en fait, de, de cette zone, ce qui peut paraître paradoxal quand on rappelle la géographie. Et les pays scandinaves vont s'effacer de cette zone. D'abord la Suède, parce qu'avec la mort de Charles XII euh, en 1718, c'est des faits qui sont beaucoup trop oubliés et c'est des passages historiques qui sont beaucoup trop oubliés. La Suède est une puissance majeure en jeu politique dans toute cette période. Et donc évidemment, elle a un rôle euh, très important dans la Baltique. Mais à partir de, de la, le, du décès donc, de Charles XII, qui est considéré comme l'un des plus grands conquérants, il faut quand même le, le savoir, la Suède va rentrer dans, dans un long recul géopolitique et même dans une longue distanciation. Et d'ailleurs, de rappeler qu'à partir de 1814, la Suède prétend être neutre. Donc là, on a un pays qui sort du jeu. Et dans la continuité par rapport aux pays scandinaves, on peut dire que euh, le Danemark aussi recule et que c'est définitivement confirmé par la guerre des deux dichés ou la deuxième guerre du Schleswig-Holstein en 1864, qui va d'ailleurs totalement traumatiser en termes de pertes et de chocs ou de violences euh, le Danemark. Et donc on a paradoxalement des pays scandinaves qui sont totalement 
euh, sorti de la Baltique qui devient une sorte de lac. Et d'abord un lac allemand. Parce que quand on reprend la carte, ça aussi c'est des cartes qui sont très très importantes à remettre à l'esprit de nos étudiants, du 18 janvier 1871 jusque donc le 11 novembre 1918, pour faire simple, de l'Empire allemand. On voit bien que c'est l'Empire allemand, surtout sur la partie méridionale de la Baltique, je serais tenté de dire, qui assoit totalement sa domination, puisqu'on va du Schleswig-Holstein, on passe par la Poméranie, puis on a la Prusse occidentale, puis on a la Prusse orientale, donc là c'est devenu totalement euh, un lac allemand. Alors il y a une période de l'entre-deux-guerres, où de par les reconfigurations qu'on a évoquées, il y a, il y a des hégémonies qui viennent à se, se contester, mais à partir de 1945, c'est un lac soviétique. Et c'est un lac soviétique parce que justement, ben on voit bien que c'était très important pour Staline que de réclamer euh, Kaliningrad, parce qu'en fait, on sera amené à le réexpliquer par la suite, euh, dans le golfe de Finlande, les mers sont gelées. Donc c'était la certitude par, pour les Russes que d'avoir accès aux mers euh, 12 mois sur 12, serait-on serait tenté de dire. C'est le fa fameux accès aux mers chaudes sur lesquels on va revenir. Et donc évidemment, dans le prolongement du pacte de Varsovie, avec une Pologne et une République démocratique allemande, puisqu'il faut rappeler que l'Allemagne est coupée en deux euh, pendant la guerre froide suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a une projection de la puissance soviétique qui se fait dans la continuité sur la Pologne et sur, et sur euh, l'Allemagne de l'Est. Et donc on voit bien que là, en réalité, euh, la Baltique devient un lac soviétique. Et puis avec un retournement de situation, avec la chute du mur et puis la fin de la guerre froide et euh, l'adhésion de la Pologne à l'OTAN en 1999 et des pays baltes à l'OTAN en 2004, bah, que le lac devient OTAN. Ce n'est pas tellement le fait que la Baltique est étrangère à la géopolitique, c'est le fait qu'au contraire, elle est essentielle à la géopolitique et que, et que donc souvent elle est arrimée. C'est une sorte d'indicateur à la puissance dominante dans la région. Puis il y a une deuxième logique sur laquelle le, euh, je ne vais pas m'épancher longtemps et sur lequel je vais aller très vite parce qu'on a eu à l'occasion de multiples séances et sous des angles différents que de l'évoquer. C'est bien sûr le fait qu'il y a eu l'espérance avec la fin de la guerre froide que de voir la géopolitique euh, se, se résorber de plus en plus, pratiquement disparaître, l'espérance de voir les conflits allant en s'amenuisant. C'est la figure emblématique de Francis Fukuyama avec la fin de l'histoire. Et évidemment, la Baltique montre à quel point cet espoir n'était pas raisonnable. On était peut-être dans une logique où la géopolitique était toujours présente, mais à un régime de basse intensité. Aujourd'hui, avec un certain nombre d'événements et d'éléments qui vont se porter à notre esprit, on va voir qu'on redécouvre la géopolitique à travers ces tensions. En ce qui concerne les événements, on va en citer quelques-uns qui euh, vont nous rappeler qu'effectivement, on est dans une situation qui a l'air de se crisper toujours davantage. D'abord, on rappelle euh, toutes les questions qui euh, sont liées au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en septembre euh, 2022, à la suite de quoi, en octobre 2022, euh, l'OTAN a annoncé qu'elle doublait euh, euh, le nombre de ses navires en mer du Nord et en Baltique. En novembre 2022, euh, l'OTAN a décrié le fait qu'il y avait un survol d'avions russes euh, qui était beaucoup trop bas ou beaucoup trop agressif par rapport à ces navires. Mais en réalité, ça n'est qu'un incident parmi d'autres, parmi tous ceux qu'on pourrait évoquer. Et on voit bien là le danger de friction qu'il y a dans une mer à la superficie aussi réduite, dans, avec un nombre de pays aussi nombreux et dans les tensions actuelles, on voit bien le danger de friction comme celle-là. Et puis peut-être que ça a été moins, moins vu euh, euh, en France, mais il y a eu aussi une, une, une interpellation, j'ai envie de dire, euh, euh, ou une interrogation forte en Pologne avec la question qu'on a appelée la question des trois plongeurs, parce qu'en réalité, ils auraient trouvé trois plongeurs euh, qu'ils auraient arrêtés, mais qui, euh, qui se seraient plus ou moins échappés, et dont on a le sentiment qu'ils étaient surtout là pour euh, saboter des installations portuaires. Il y a un autre élément qui est aussi pas inintéressant à rappeler, c'est qu'il y a une organisation euh, des pays de la Baltique euh, qui s'était spontanément mise en sommeil euh, suite aux premiers événements ukrainiens déjà en 2014, parce que la Russie en fait partie. Et cette organisation a remis une réunion en place en mai 2022, sans la Russie, en faisant remarquer qu'on on trouvait que effectivement la période de tension était importante. Mais au-delà des mots, ce qui est intéressant, c'est le, le double mouvement, euh, presque pendulaire, si vous me permettez, parce que le fait que les réunions soient suspendues sont déjà un avertissement que la, 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 les tensions en Baltique sont en train de remonter. Mais j'ai envie de dire, le fait que les réunions soient remises euh, pratiquement huit ans plus tard, euh, à l'ordre du jour, ça n'est pas euh, un affaissement de cette dynamique, c'est un renforcement paradoxalement, parce qu'elles se font sans la présence de la Russie, euh, qui avait été exclue, puis après, qui a décidé de ne plus en faire partie. Donc ça, c'est pour les événements dont on voit bien qu'ils attirent notre attention sur une situation tendue. Mais derrière, il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus euh, importantes. 
D'abord, un certain nombre de pays sont en train de réinstaurer le service national. C'est le cas de la Suède. On a vu l'occasion de déjà évoquer ça dans l'une de nos séances des rendez-vous de la géopolitique sur le facteur militaire. La Suède a recréé euh, un service militaire national. C'est vrai aussi pour la Lettonie. La Lituanie a annoncé qu'elle allait le faire en 2023. Et il y a l'équivalent d'une garde euh, civile en Estonie, dans laquelle il y a énormément de volontaires qui viennent s'entraîner euh, le week-end. Et là, on voit bien qu'on est sur un sentiment de tension avec des logiques comme celle-là. Ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à Kaliningrad, il y a des forces russes qui sont très importantes, avec des matériels et des moyens de projection qui sont aussi considérables, que d'ailleurs, il y a des populations russophones qui sont très importantes dans les pays baltes. On en citera un. Euh, L'Estonie, on, on estime qu'il y a à peu près... 30% de population russophone en Estonie. Donc c'est très très important à avoir à l'esprit, parce qu'en plus, il y avait eu des, des manifestations fortes ou des mouvements populaires en 2007, et qui avaient été reconduits en 2008 suite à des situations géopolitiques. Donc ça, c'est des facteurs de déstabilisation. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est très interpellant, c'est qu'il y a des manœuvres de flotte qui sont considérables et dans lesquelles on voit la présence de grandes puissances qui dépassent de loin le simple cadre de la Baltique. Parce qu'en juillet 2017, par exemple, il y a des manœuvres de flotte russe et chinoise. Et là, je vous prie de croire que la présence des navires chinois n'est pas passée inaperçue à cette époque-là. Parce que là, on a bien compris que, que d'abord, la Chine euh, voulait asseoir davantage son statut de grande puissance, mais qu'elle était en train de montrer aux Américains que si les Américains se mettaient en mer, en mer de Chine, ben, les Chinois ils pouvaient se mettre en mer Baltique, ce qui montre l'importance de la mer Baltique. Et puis, euh, lors des exercices de l'OTAN en 2022, il y a euh, 14 pays... Euh, qui se sont euh, réunis de l'OTAN, plus la Suède et la Finlande, ce qui va être intéressant à, à expliquer, et qu'en plus, dans ces pays membres de l'OTAN, il y a quand même les États-Unis qui, qui ont envoyé un porte-avions. Donc là, l'ensemble de ces paramètres montre bien que la Baltique est totalement géopolitique, que d'ailleurs, euh, elle n'est pas totalement en train de le redécouvrir, mais qu'elle en a un élément clé, mais qu'elle va être amenée à nous faire redécouvrir beaucoup d'aspects ou de logiques inhérente à la géopolitique. Vous aviez désigné tout à l'heure la Baltique comme étant la mer OTAN. Vous avez rappelé que la Pologne était rentrée au sein de l'OTAN en 1999, que les pays baltes étaient rentrés en 2004. Il y a quelque chose qui va peut-être accroître cette logique et cette euh, tension inhérente à la région, c'est la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très, très fort. Alors, pour l'instant, on est sur une demande alors, officielle, euh, quand même, et qui est bloqué pour l'instant par la Turquie, car il faut rappeler, euh, pour essayer d'expliquer les choses de façon relativement simple, que l'OTAN, de par son mode de fonctionnement, euh, nécessite que d'avoir l'unanimité des membres déjà présents pour accueillir de nouveaux membres, et que la Turquie reproche à la Suède et à la Finlande que d'avoir un, un, un positionnement qui, de son point de vue, ne lui convient pas, notamment sur les, toutes les questions kurdes. Donc là, on a pour l'instant un blocage. Euh, blocage dont on euh, voit bien qu'il exaspère les Américains entre nous soit dit, et dont on a le sentiment qu'à un moment ou à un autre, euh, c'est plus une logique de négociation qu'une logique de blocage définitif. Mais ça, c'est un bouleversement. Ça, c'est un bouleversement parce que, comme on a eu l'occasion de le préciser, la Suède a toujours été neutre depuis 1814, et la Suède est l'un des rares pays à n'avoir pas été aspiré, happé, ni par la Première Guerre mondiale, ni par la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, quand on entend ça, le dernier conflit, c'est 1814, c'est la guerre napoléonienne. Donc c'est un bouleversement considérable euh, de la géopolitique et de l'état d'esprit euh, suédois. Quant à la Finlande, on est sur un, un bouleversement de cet ordre, car il ne faut jamais oublier que la Finlande avait donné son nom à un concept géopolitique euh, qui est devenu euh, assez connu ces derniers, ces derniers temps, la finlandisation, qui consistait à se mettre dans une position quand même de recul, de par la présence euh, du gérant russe dans les années 50, alors que la Finlande, sur les guerres d'hiver en, en 39 puis en 1940, euh, c'était plutôt allié à l'Allemagne, donc cherchait à se faire discrète. Donc là, on voit bien que c'est un bouleversement considérable et que ça ne peut effectivement que renforcer, euh, d'une part, l'impression qu'il y a une mainmise de l'OTAN sur la région et d'autre part, un agacement euh, des Russes dans le contexte actuel. Donc on est sur un renforcement très clair des dynamiques telles qu'on les a énoncées. Alors je crois qu'à l'issue de nos démonstrations, on voit bien qu'il y a une redécouverte de la géopolitique et de ses logiques au sein de la mer Baltique. Est-ce qu'on pourrait distinguer ou isoler un certain nombre de traits structurants de cette logique géopolitique Il y en a cinq, me semble-t-il, dont certaines sont vraiment d'ailleurs d'une amplitude considérable en termes d'enseignement et de logique géopolitique. La première, 
nous ramène plus particulièrement sur la Russie, parce qu'on voit bien que grâce à la Baltique, on redécouvre ce qui est une, une obsession lourde de la Russie, c'est l'accès aux mers chaudes. Et là, on se retrouve sur un paradoxe qui n'est jamais assez souligné, me semble-t-il, que d'avoir un pays qui est d'eau très loin à la plus grande superficie au monde, dans une planète qui est très majoritairement euh, comment dire, forgée d'eau, et que nonobstant le fait que ce pays soit immense et que la planète soit majoritairement euh, constituée d'eau, il a en réalité euh, des accès à ces océans et à ces mers qui sont très limités. Alors ça nous amène spontanément sur la deuxième remarque, c'est que ça nous permet de réinsister sur le fait qu'en géopolitique, et ça aussi en France, on a parfois tendance à l'oublier à malgré tous les, les territoires euh, ultramarins, c'est que la géopolitique, c'est essentiel que d'y avoir une grille de lecture océanique ou maritime, telle qu'on l'avait expliqué dans cette séance précédente des rendez-vous géopolitiques, la stratégie maritime est-elle majeure en géopolitique Et de rappeler, peut-être en la simplifiant ou en la synthétisant, cette formule célèbre d'un marin britannique, Sir Raleigh, « Quiconque euh, domine les mers, euh, domine euh, le monde ». Ça, c'est les deux premiers aspects. Mais il y a un troisième aspect euh, qui vient... Euh, s'immiscer dans la nature même de la géopolitique, parce qu'en réalité, on voit bien que la Baltique rappelle que la géopolitique, c'est un champ d'affrontement entre grandes puissances, un rapport de force, dont la guerre en est la, malheureusement la manifestation la plus ultime ou la plus brutale, et qu'on voit bien d'ailleurs, si on reprend cet ouvrage, à mon sens, magnifique de Paul Kennedy, euh, « Naissance et déclin des grandes puissances », qu'à l'issue de... De, de, de ces guerres-là, on a des changements territoriaux, on a des changements de géographie, euh, d'espace et de population qui peuvent être très conséquents. Et dans la continuité, de souligner donc que la Baltique nous rappelle qu'il faut faire très très attention aux changements de frontières, parce que les changements de frontières sont souvent l'occasion ou l'opportunité euh, de conflits tels qu'on les a rappelés. Et dans la continuité, il faut surtout faire attention aux changements de frontières qui amèneraient des territoires à être coupés de la puissance politique principale, parce que là, euh, c'est sujet à, on va dire, euh, des tentations, des tentations qui sont toujours plus présentes, des tentations qui sont toujours euh, plus prégnantes que de l'envie, bien sûr, que de retrouver euh, celui qu'on a perdu et qui se nourrit davantage avec le temps qui nous sépare, dit comme ça, ça paraît presque bucolique, mais géopolitique et bucolique, c'est rarement deux termes qu'on peut associer. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'enseignement ultime de la Baltique. Quand on a affaire à ce genre de tentation, ne jamais oublier qu'en géopolitique, elle se concrétise souvent par la violence. Et je crois qu'en mythologie, nous pourrions arriver à la même conclusion. Je vous remercie Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Thank <laughs> you.